Давайте помолимся. Heavenly Father, we bless your name today. We worship you and adore you. Благословляем твое имя, поклоняемся тебе. Спасибо за We just release ourselves into your presence. Мы просто находимся в We ask you to touch and fill us today. Мы просим, чтобы ты прикоснулся к нам, наполнил Bring a fresh anointing upon our hearts. Чтобы дал новое помазание нашим сердцам. Мы любим тебя, Отец. In the name of Yeshua. Во имя Иешуа. Amen. 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 Okay, so we're talking about developing a friendship with God. И мы говорим о развитии дружбы с Богом. And how that on the cross the blood of the Son of God was shed to open a way for us to have deep and close relationship with the Father. И как на кресте пролилась кровь Иешуа для того, чтобы открылся путь к глубоким отношениям с Отцом. Now I'd like for you to look in the Bible in Matthew chapter 7. In verse 21 through 23. Matthew 21, no, Matthew 7 verses 21 through 23. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняя, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявля, объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Окей. Okay. So here the Lord is describing a very large number of people. Здесь Господь описывает очень такую большую группу людей. He said that on the day of judgment many will come and call him Lord. Он говорит, что в день суда многие придут и назовут его Господом. They will even say that they had prophesied in his name. И даже скажут, что пророчествовали от его имени. They will even say that they had his power to cast out demons. Даже скажут, что его силы изгоняли бесов. And even to do many signs and wonders. И даже многие другие чудеса творили. But then the Lord would say to them that he never knew them and ordered them to depart from him. Ones who practice iniquity. Но затем скажет, отойдите от меня те, которые беззаконие делали. So this is a very surprising situation he is describing. Это можно сказать сюрприз или необычная ситуация. Because you would think that someone who had the anointing of His Holy Spirit in their life. Потому что вы бы подумали, что тот, в котором есть помазание от Духа Святого в его жизни who could even perform miracles in his name, и, и даже у человека может быть сила, чудеса творить во имя would Бога. have a relationship with him. И, you would think they would have a relationship with him. И вы бы думали, что у этого человека есть взаимоотношения вместе с ним. Because what he says to this group is Depart from me because I never knew you or I never had relationship with you. Но Иисус говорит им, что отойдите от меня, я никогда вас не знал, никогда у меня не было с вами отношений. This example he gives to us in Scripture can tell us that it is possible to even have an anointing in your life and yet to not have a relationship with the Lord. И он говорит, что у вас может быть даже помазание в жизни, но взаимоотношений нет с Богом. Могут быть помазания, но не быть в взаимоотношении. Потому что как только Бог даст вам помазание, либо какой-то дар, подарок, Он этого не забирает обратно. Поэтому вполне вероятно чудеса творить во имя Его, но не знать Его. And so what he was announcing on this day was that there would be a judgment that would be sent into the lives of people who had no relationship with him. Он говорит, что в тот день будут осуждены те люди, которые не знали его. 
this again tells us how important a relationship with him is. И снова это нас возвращает к тому, насколько важно, насколько важны взаимоотношения с ним. It's important to God that you know him personally and even closely. Важно для Бога, чтобы вы знали Бога лично и вы знали его близко. He really wants us to be close to him. И на самом деле он хочет, чтобы мы близко ходили с ним, были близко к отношениям. He doesn't just want to give us his power. He wants to give us a passion and an intimate relationship with him. Не только он хочет дать нам свою силу, но эту эту страсть либо близкие отношения. I know I've, I've shared with you uh, uh, most of you before that uh, uh, we, my family and I, served the Lord as missionaries in Nigeria, West Africa, for как many years. Я раньше рассказывал вам, что мы с семьей были миссионерами в Нигерии, в Западной Африке много лет. And when we were in Nigeria, и когда мы были в Нигерии, God was doing so many wonderful things. Бог так много удивительных вещей делал. We were seeing Him heal the sick. And even raise the dead. Мы видели, как он исцелял больных, даже мертвых воскрешал. There were so many miracles taking place by the power of God. Много чудес происходило с помощью силы Божьей. Really, to our surprise, even. И, в принципе, даже это и нас удивляло. We would believe for miracles, and He would do double the amount that we were expecting. Мы верили в то, что он сделал чудеса, но он делал в два раза больше, чем мы ожидали. There were two times on two occasions where I literally saw the Lord raise the dead. И в два случая были, когда Бог воскресил мертвых. These were uh, documented miracles that were documented by medical doctors who were present when it happened. И эти два чуда были задокументированы медиками, врачами, которые были в то время в том месте. It was a wonderful thing to see what the Lord did. Было вообще удивительно видеть то, что Бог сделал. Maybe I will just give you uh, the testimony of one of at least one of those miracles. И возможно вот один из этих чудес я вам расскажу подробнее. There was uh, a church that I was supposed to come and preach uh, in one afternoon. Была одна церковь, куда должен был приехать в один из вечеров и проповедовать. И женщина, которая вела женское служение в той церкви, у нее было двое детей. И so the time came for us to begin the meeting in the church, and over 2,000 people came. И пришло, подошло время уже начинать uh, служение, и где-то 2000 человек пришло туда. So this woman who was in charge of the ministry to women in the church, uh, her son, a little boy that was five years old, и у этой женщины мальчик пятилетний, ее сын, had a disease called malaria. Малярия у него была. Has anyone heard of malaria before? Вы слышали о малярии? It's a tropical disease, so it's probably not very common here in the Ukraine. But in a place like Africa, it's very common. And so her little boy had a terrible case of malaria. Now, the thing about malaria, it's a fever. У него была горячка, и очень такая сильная горячка. And if you uh, have malaria, you have to have a doctor give you medication within 72 hours, or you'll die. И в, в случае с малярией uh, доктора каждые 72 часа должны давать вам uh, лекарства, иначе вы умрете. Uh, the disease malaria begins to shut down all of your body functions. Потому что из, из этой болезни останавливается деятельность либо прекращает функционировать внутренние органы. So her little boy had a terrible case of malaria. Поэтому у этого мальчика был ужасный uh, ужасный вид малярии. And he had had it for three days. Очень тяжелый вид малярии. Without any medical treatment. Трех дней она у него была и без какого-либо лечения медицинского. So she decided she was going to believe God for a miracle. И поэтому она решила, что будет верить, что Бог совершит чудо. And instead of taking her little boy to the doctor, he, she brought her uh, the boy to the church. И вместо того, чтобы мальчика 
повезти в больницу, она принесла его в церковь. И Бог дал обещание этой женщине, что он явит свое чудо. So when she came at the beginning of the service that started at 5 p.m. that afternoon. И когда она пришла тогда в церковь и начало служения было в пять вечера. The little boy she was holding in her arms. И она держала этого маленького мальчика на руках. And he had a terribly high fever. И очень температура поднялась у него. And the fever was so high that he went into convulsions. И настолько большая температура, что у него же начались судороги. So by 6 p.m. the little boy had become unconscious. И к шести часам он потерял сознание. At that moment, the service had already begun, and the the worshippers were singing songs upon the platform. К тому времени было уже служение и было поклонение, музыка играла. So at seven o'clock, I got up to preach. И семь часов я поднялся, чтобы проповедовать. And I preached for about one hour. And then the woman holding her little boy realized about eight o'clock that night in the service he was no longer breathing. And his body was so hot with fever that it was like touching fire to touch the skin of the little boy. его тело было настолько горячим, что можно было как бы очень трудно было даже прикоснуться. So by half past eight, the little boy had literally died in her in her arms. И уже к восьми тридцати часам того вечера мальчик умер. He had stopped breathing. Он уже не дышал. His heart was no longer beating. Его сердце уже не билось. And because he died, his skin that was hot became very cold. И поскольку он умер, раньше его тело было очень горячим, а теперь стало холодным. And then I began to pray for all of these two thousand people. И затем я начал молиться об этих двух тысячах людей. I had a pastor from America with me, and he and I prayed for almost all of the people in the meeting that night. Personally. Yeah. И мы тогда начали молиться с еще одним пастором, который был на том служении лично за каждого того человека, ну, каждого so, из людей, двух тысяч людей на том служении. So all they would, uh, the ushers would bring a group of 50 or 100 people to the altar. We would pray for them and then bring, they would bring another group. И поэтому ашеры организовали все так, чтобы по 50, по Сто человек подходило к вперед, ну, впереди именно возле сцены, и потом за них помолились, потом следующую группу приводили. И эта женщина, эта женщина находилась там вообще в конце зала и держала своего мальчика, который умер. That God had promised her a miracle that night. И у нее, но у нее была вера, потому что Бог обещал ей совершить чудо в тот вечер. So you know she did? И что она сделала? She waited until everyone else was prayed for. Она ждала, пока за всех не помолятся. I don't understand that kind of faith. Я не понимаю такой веры. But she had a great faith in God. Но у нее была была большая вера в Бога. Because she knew her little child was dead. Потому что она знала, что ее маленький мальчик умер. Также она знала, что Бог дал ей обещание совершить чудо. И к тому времени уже часы прошли. Нам понадобилось несколько часов, чтобы помолиться за всех людей. И к 11 часам вечера того дня мы молились о последнем человеке. И когда она увидела, что, она, что мы за всех помолились, она принесла своего сына, had been dead we counted at least for four and a half to five hours и к тому моменту как мы посчитали он был мертв четыре часа три с половиной so I came and I sat down in a chair 
Because I was so, you know, exhausted from praying for all of those people. И я тогда подошел, сел на стул и был очень истощенным к тому моменту, когда молился за всех. There were two medical doctors who were with me, and they were seated behind me. И со мной находились два врача, они сзади меня сидели. This woman brought her dead child, and she came and sat next to me. Женщина принесла своего сына мертвого и положила рядом со мной. И рассказала мне, что произошло на служении. И я одного из тех врачей попросил, чтобы они обследовали ребенка. И они дали подтверждение, что ребенок мертв. Не было сердцебиения, не было дыхания. И также выражение глаз было, как у мертвого человека. И она попросила меня помолиться и сказала, что Бог обещал сделать чудо. And so I just laid my hand up on the little child's arm. Я просто положил свою руку на руку этого мальчика. And it was like ice. It was so cold. И его тело было как лед, очень холодное. And you know what? I didn't have the faith to believe for that kind of miracle. И знаете, у меня вас у меня самого не было веры для того, чтобы верить в такое чудо. She knew God had promised her a miracle. Эта женщина у нее была эта вера, она знала, поскольку Бог дал ей такое обещание. So I prayed. I just said, Lord. If there's any life in me, let it come into this child. И я сказал, Господь, если во мне есть какая жизнь либо внутри меня, то пусть она перейдет к этому мальчику. It was a very short prayer. Это была очень короткая молитва. But then the little boy coughed. Затем мальчик закашлял. And the doctor. Examined the boy. И тот доктор, который исследовал тело ребенка. And he was completely well and completely alive. Сказал, что абсолютно здоров ребенок и абсолютно живой. And the second doctor who was there also confirmed the little boy was okay. Тоже сказал и второй врач, который там находился, что с ребенком все в порядке. Hallelujah. So God did a mighty miracle. Поэтому Бог совершил большое чудо. But you know, even if someone is used by God to perform miracles, но также вы знаете, что даже кого-то, если Бог использует для чудес, это не самое важное. The most important thing is that we have a relationship with God. Самое важное то, чтобы у нас были взаимоотношения с Богом, чтобы мы знали Его лично. So the Lord Himself said in this passage in Matthew 7, He said, "Many will come." And claim to have moved with great power and miracles. И здесь сам Господь говорит, что многие придут и будут заявлять то, что очень сильные чудеса были через них. But he said what he found with that group was they had the power, even of the Holy Spirit, but yet they did not have a relationship with Him. И Этим он говорит, что даже если у вас была сила, даже если от Духа Святого, но если не было у вас взаимоотношений с Ним. И снова Библия говорит эту истину, что Божье желание, чтобы мы, Он знал нас лично. Аминь. Uh, some things that will help you to how you develop your relationship with the Lord. И я хотела поделиться такими заметками о том, как развивать взаимоотношения с Господом. Because I, I want the teaching this week to be practical for you. Поскольку хочу, чтобы это учение было практическим для вас. Amen. Amen. Number one. Первое. These are steps on how to develop a friendship or relationship with God. Это шаги в том, как развить дружбу, взаимоотношения дружбы с Богом. Первое, я называю это вступлением. We all need to have an introduction to the Lord. Представление, то есть нам всем нужно представиться Богу. We have to have a starting point. 
либо нам нужна эта отправная точка. And so the starting point to having a relationship with God is salvation. When you give your life to the Lord and you make a commitment to Him you, and then you're receiving His gift of salvation You receive the gift that he provided on the cross. You receive the blessing of his blood that was shed upon the cross. Which provides for us the forgiveness of our sin. All of our sin. What we've sinned in the past, what we may sin in the future, we may sin in the future. That as we make that commitment to Him in our heart, in our heart, there is such a commitment, a devotion. Then His blood provides the forgiveness and the atonement for that sin. Then this blood gives us forgiveness and the atonement for our sins. So that's the first step of relating to God. So that's the first step of relating to God. So that's the first step. Make sure that you've taken that first step. Убедитесь в том, что вы совершили этот первый шаг. Make sure that you have been properly introduced to God. И убедитесь в том, что вас правильно представили Богу, и что Бога представили правильно вам. Amen. Now, Luke chapter five. There's a story here. Есть история в Луки пятой главе. That talks about Simon Peter's. First introduction to the Lord. Где рассказывается о первой встрече Симона Петра с Иисусом. So Luke chapter five. I'm going to ask Tatiana to read verses one through eleven. Луки пять, глава первая одиннадцать одиннадцать стихов. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы услышать слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была с Симонова, он просил его отплыть несколько от берега. И сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавшие это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших, товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащившие обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Окей, амин. Это очень интересная история в том, как они познакомились с Богом. И мне нравится, как это произошло, потому что это показывает, что был начальный момент Симона Петра Relationship with with Yeshua. Мне нравится порядок, ход событий вообще в этой истории. Это показывает на это начало, начало первую встречу Симона, знакомство с Иисусом. So basically, the situation is that Jesus is preaching to the multitude. Ситуация в принципе такова, что Иисус проповедовал. And more people come to hear what he says. Очень много людей собралось, большая толпа, больше людей подходило. As the crowd of people increase, they press. И чем больше людей, тем больше людей, они ближе подходили. Closer to the Lord. Ближе и ближе к нему. And they 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 literally are pushing the Lord. To the to the edge of the water of the lake. И в прямом смысле уже он к воде подошел близко к озеру. And so he's there at the edge of the water as more and more people are coming closer and closer to hear him. И там он находится уже рядом с водой, почти у воды, и все ближе как бы натиск такой идет. Now Simon was a professional commercial fisherman. И Симон был 
рыбаком, коммерсантом, профессионалом. Целую ночь он ловил рыбу. How you catch fish in that lake is at night. Потому что в том озере вы ловите рыбу ночью. And that was what he had been doing for many hours. Он и делал уже много часов. And had not caught even one fish. Даже одно не споймал. So he was, he was not very happy. не очень он был счастлив. I'm sure he was, you know, perhaps under a lot of financial pressure in his own life. Возможно, у него были огромные финансовые трудности и давления в его жизни. So и поэтому не споймать ни одной рыбы не очень хорошо uh, скажется или повлияет на коммерческого рыбака. So и могу представить только, что у него не очень хорошее настроение к тому времени. And his boat ready to put away for the day. Так что он уже перемывает сети свои, очищает и так чтобы лодку отставить в сторону и как бы на на сегодня все, на сегодня хватит. And while he's washing his nets and getting the boat ready, he's listening to what the Lord is saying. Пока он, конечно, моет свои сети, чистит их и то слушает также Господа, чему он учит. So it says here that the Lord asked Simon for permission to get into his boat. И также мы видим, что Господь спрашивает разрешение у Симона сесть в его лодку. The boat that Simon had just cleaned and and been making ready to leave so he could go home and get some sleep. Лодку, наверное, которая уже почищена, приготовлена и чтобы уже потом идти отдыхать домой. So really what the Lord was asking him was just for permission to stand in his boat and kind of use it for as a pulpit, you know, to continue his sermon to the people. Все, чего просил Господь, возможно, использовать лодку, просто стать у лодки, ну, в воде, которая бы находилась, и использовать ее как кафедру, чтобы уже из лодки проповедовать. And so Simon reluctantly allows Jesus to step into his boat. И Симон с таким медлительностью, нерешительностью позволяет все же Иисусу использовать его лодку. И Симон также находится в этой лодке вместе с ним. И использует эту лодку Иисус в качестве кафедры или для проповеди. As Simon's continuing to clean and wash the nets inside the boat, the Lord says, "Do you mind if we just push the boat out a little bit into the water so I can, I can just see all the people better while I'm preaching?" И возможно, когда дальше как бы время проходит, Иисус просит его, ну можешь немножко дальше отплыть, чтобы я больше смог видеть людей. So now, you know, Simon reluctantly. Pushes the boat out a little ways into the lake. И немного дальше отплывают они от берега. Do you see that their first encounter, Simon and the Lord had, just it was a small request. It was just, can I step into your boat and just stand here so I can preach to all the people? Видите, что в этой первой встрече он как бы такой небольшую просьбу дает. Можно как использовать твою лодку немножко отплыть. That was the that was the introduction for Simon to have a relationship with the Lord. But then the и знаете, что иногда так происходит наше отношение с Богом, что Он просит нас немножко больше. Когда Он просит первую как бы посвященность или решение принять для Него. И как только вы откликнетесь и ответите на то, что Он просит вас сделать, и 
Затем он просит вас сделать немного больше, еще больше. Очевидно, что Господь знал, что не было никакого улова в ту ночь. И знал он, что Симон не был в самом приподнятом настроении. И уже когда позже просит отплыть на лодке на самую глубину. И просит Симона сделать что-то очень радикальное. He asked Simon to throw those nets that he just cleaned up back into the lake. Снова бросить сети, которые только что он почистил, помыл, снова снова в воду. Now this was a deciding moment for Simon Peter. Этот момент был решающим для Симона. Because before that, you know, Jesus just standing in his boat really didn't cost Simon anything. Потому что если до того взять, Иисус просто стоял в лодке, ничего его не просил делать. Maybe just a little inconvenience. Возможно, просто небольшое неудобство причинял он. But now Jesus is asking Simon to do something that's going to cost him. Но теперь он просит Симона сделать то, что ему чего-то будет стоить. Do you know what it was going to cost Simon to do that? Знаете ли, чего это будет стоить? Well, it was going to cost him some time and energy because he was going to have to wash all those nets again. Это будет стоить ему времени, энергии, снова потратить время на промывку More important than that was it was going to cost Simon his pride. И самое важное это стоит будет Симону его гордости. And here's why. И вот почему. Lake, Потому что на том озере the fishermen, the professional, commercial fishermen проф, like Simon, профессиональные only, рыбаки, такие как Симон, uh, ловят рыбу только ночью. И ловят рыбу только uh, вдоль берегов не глубоких, не на глубокой воде. Because at night was the only time the fish came up and were available to catch. И ночь единственное время, когда рыба поднимается повыше, и ее можно тогда споймать. And they were only grouped around the edges of the shallow part of the lake. И что эти рыбы фокусируются, концентрируются только вдоль берегов неглубоких берегов. И теперь Бог просит, Иисус просит Симона сделать что-то иррациональное, что-то выходящее за пределы логики и что-то противоположное. То, что противоречит всем естественным способам, как рыбаки это делали. И помните, это все было в первые часы дня. И, как вы помните, это все это происходило в самые ранние часы, утра, утром. И там были параллельные другие рыбаки, тоже рыбачившие целую ночь. Другие рыбаки, которые тоже наблюдали за Господом и за Симоном. Simon to do what Jesus was asking him to do. Что это, во-первых, смирит Симона в том, что его попросили сделать. He was asking Simon to do something that was against reason as he understood it as a professional fisherman. И он просил Симона сделать что-то нелогичное, а логичное, не то, как это делают профессионалы. He was asking him to go out into the deepest part of the lake and cast all of his fishing nets into the deep waters of the lake. Отплыть на глубину озера и бросить сети именно там, на глубине. You know what Peter said, Simon и said to him? Что отвечает ему Симон? In verse 5 Simon says, "Master, we have worked all night long." В пятом стихе наставник, мы трудились всю ночь. And have caught nothing. И ничего не поймали. 
And now you're asking me to go into the part of the lake that we know there are no fish to catch. Теперь ты просишь меня отплыть на глубину озера, и мы знаем, что там рыба не водится. And to take all these nets we've just been working hard to clean and put them back into the dirty waters of this lake. И опять взять эти сети, только что вычищенные, и снова их бросить в озеро. So what's happening is there is a a process of relationship that Jesus is building with Simon. Поэтому это происходит такой процесс строительства, развития отношений Иисуса с Симоном. Introduction. Это было только представление для знакомства. But now it's costing Simon something. И теперь уже на как бы подходит тот момент, когда это Симону будет стоить чего-то. And the Bible says that Simon agreed to put in one net back into the water. И он сказал, по слову твоему закину сеть, одну сеть. So, so verse 4 says that Jesus told him to put all of the nets, plural, back in all the nets back into the water. В этом стихе Иисус сказал ему закиньте сети, закиньте много сетей. But verse 5 says that Simon говорится, Симон said Говорит ему. Okay, I'll put one net back Хорошо, into the water. закину сеть одну. In verse six says that when he had done this. Стихе, когда он это сделал. And the indication is that immediately when he put the net in the water, it was filled with fish. И сразу, ну сразу же, как только он это сделал, сделавший это, они поймали лика множество рыбы. In fact, it was so full of fish, it began to break because of how many fish came into the net. Настолько много, что сеть начала рваться. Wow. That must have been an exciting moment for Simon. Наверное, для Симона это было очень радостное событие. Because not only did the net begin to break, but it almost began to sink the ship. Поскольку не только сеть начала рваться, но и тянуть лодку к низу. So verse seven, verse seven says that Simon began to call out to the other fishermen in the other boats. В седьмом стихе Симон начал звать на помощь других рыбаков в других лодках. They were the ones also at the edge of the shore cleaning their nets and getting ready to go home and eat breakfast and then go to bed. Которые, возможно, тоже находились к тому времени на берегу, чинили сети, чистили сети. И готовы были уже идти домой. И Симон обращается к ним, придите, помогите мне. И дал знак товарищам, так что Приплыла другая лодка и наполнили обе лодки, что обе начали тонуть. Вы это можете представить себе, как это было? In fact, it says there in verse eight that when Simon Peter saw what was happening, he just fell down at the feet of Jesus. После этого события, то что это увидел Симон. И он преподает к Иисусу. И он был изумлен, удивлен, ужас напал на него. Видите эту прогрессию, как начиналось их знакомство, затем продвигалось дальше их знакомство представления и уже начал это чего-то стоить ему. И таким же образом Бог развивает отношения с нами. He starts asking for a little bit of our heart. Он начинает просить, чтобы мы дали его ему немного своего сердца. And then when we begin to respond and give him our heart, then he begins to ask for more of our heart. Когда мы откликаемся к нему, к его зову, Тогда он просит больше посвящения сердца. И чем больше мы будем следовать за Господом, тем больше это будет стоить нам. 
these other fishermen were, he comforts them by saying, do not be afraid, from now on you will catch men. Да, Иисус также наблюдает за, то, за их эмоциями, как на них напал ужас, и Он утешает их. Не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащившие обе лодки на берег оставили все и последовали за Ним. So really, what happened that day was this huge catch of fish, which was the most fish any of them had ever caught, they decided to leave that, that huge amount of fish and follow Jesus. То, что произошло, это большой, огромный урок рыбы, которого, возможно, никогда не было у них в жизни. Они после этого события решают оставить все и следовать за ним. That's an interesting picture, because, you know, They could have left everything when Это... they hadn't caught anything and followed the Lord. But the, now they're, they see this huge supernatural gift that the Lord has given them in all of these fish. Очень интересна ситуация, потому что они могли бы последовать за ним и до того, как бы без улова рыбы, но они увидели этот сверхъестественный улов, который Бог дал им. So Simon's choice is this. И решение, которое принимает Симон. Does he stay with the gift or does he follow the giver? Останется ли Симон с подарком, либо последует за дарителем? And he decided to leave the gift and follow the Lord. Решил оставить подарок и последовать за тем, кто дает это. So as you look at the life of Simon Peter, и когда вы смотрите на жизнь Симона Петра, and you trace this relationship with the Lord back to its beginning, и прослеживаете его взаимоотношения с Господом до самого начала, that in the initial introduction to the Lord, he did struggle with whether or not he was going to give the Lord what he wanted. Заметите, что у него было это сопротивление, борьба дать ли Господу то, о чем он просил. So all of us have a beginning introduction of relationship with the Lord. И у всех у нас есть это представление либо вступление к взаимоотношениям с Господом. You know, I think about Simon Peter and these other fishermen and how much these boats must have meant to them. И я думаю о Симоне, я думаю о других рыбаках и о том, насколько много, как, насколько цены были лодки I mean, для них. These boats were their livelihood. Потому что эти лодки — это их средство к зарабатыванию. Это все, что они знали в своей жизни. Как добывать средства к существованию. Однако там сказано, написано, что они оставили лодки и последовали за Господом. Okay, so Developing a relationship with God means that first we have an introduction to Him. Поэтому развивать отношения с Господом это, во-первых, наше знакомство с Ним. And then, secondly, number two. И во-вторых, номер два. The second way we develop a relationship with God. Как у нас развиваются отношения с Богом? It's what I call saturation. Это я назвал пропитывание. Saturation. Think about any relationship that is important to you in your life. Вспомните о любых взаимоотношениях, которые представляют ценность для вас в вашей жизни. The way you develop that relationship that is important to you is by spending time with that person. Важные взаимоотношения для вас в вашей жизни. Вы развиваете тем, что проводите время с этим человеком. И иногда, чем больше вы проводите времени с этим человеком, то тем больше развиваются отношения. И таким же образом ваши отношения с Богом. We have to spend time with God if we're going to have a cultivated relationship with Him. Нам нужно проводить время с Богом, если мы хотим развивать с Ним отношения. И последний раз, когда я здесь был, я учил о 
роли священников и роли царей, которая возложена на нас. And in teaching you about the priestly aspect of our role with the Lord, I talked about uh, Worship and ministry unto the Lord. И я говорила о священническом аспекте, это о поклонении и служении Богу. There's a passage of scripture that I shared at that time I'd like to share again with you today. И тогда я делился, и сейчас хочу поделиться одним отрывком. And it's found in Mark chapter 3. Марка 3. And beginning with verse 13. С 13 стиха. So Mark chapter 3 verses 13 through 15. По 15, Марка 3, 13, 15. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Аминь. This is a very important passage of scripture. Это очень важный стих, отрывок. Because it does uh, talk about the beginning relationship that the Lord had with his disciples. Потому что это говорит о о начале отношений Господа с двенадцатью учениками. This took place uh, shortly after the event took place with Simon and Jesus at the lake. И это произошло сразу же после этой этой истории у озера. And as the Lord had approached these different men who would become his disciples, the, he then calls them onto a mountain. That's what verse 13 says. He went up onto the mountain and called to him those he himself wanted. Now, one of the things that is important if you're going to develop a close relationship with God is to understand that He wants that relationship with you. И очень важно понимать, что Он хочет, Бог хочет этих взаимоотношений с вами. He loves you. Он любит вас. He loves you so much He wants to have a close relationship with you. Он любит вас так сильно, что хочет иметь близкие отношения с вами. So just like in this beginning relationship with the disciples when He called those He Himself wanted. Так же, как и в этом случае, Он призвал тех учеников, кого хотел. They came to Him on the mountain. Они взошли вместе с Ним на гору. And then it says He appointed the twelve that they might be with him. И затем он избирает 12, чтобы они были вместе с ним. Now, it's important that we understand that God's calling in our life is first a calling to relate to him and to be in a friendship relationship with him. И важно понимать, что само первое призвание в нашей жизни это взаимоотношения дружбы вместе с ним, быть другом ему. And then it says the next thing he did after that was then he gave them power to heal sicknesses and to cast out demons. И затем следующее он говорит, что он дает им власть изгонять бесов, исцелять от болезней. So there is an order of priority in what happened that day on the mountain. И в тот в тот день был приоритет событий. The order was number one. The most important thing was that they be called to be with him. Самое главное, самое первое, на первом месте это их призвание быть вместе с ним. So relationship is more important than even ministry. Поэтому взаимоотношения намного важнее, чем даже служение. Because the secondary thing that happened that day was that then the Lord gave them power for ministry. Потому что уже вторичным итогом следует это то, что Он дает им силу для служения. But the first thing, Но and it always is the first thing. Первичное, и оно всегда остается первичным. He wants us to have friendship and relationship with him. Он хочет, чтобы у нас были отношения и дружба вместе с ним. Now I I do this uh, because as having known the Lord now for almost forty years, I just spend time with him. И как я уже знаю Господа уже 
более 40 лет я просто провожу время вместе с ним. И я хочу вас поощрить, что если вы хотите близких отношений с Господом, проводите время с ним. Build relationship with you want to spend time with that person. Само, как, когда вы хотите, вы кого-то любите, проводите с ним well, время. You have to have the same approach in your relationship with God. Такой же подход у вас должен быть и в ваших отношениях с Богом. You have to learn how to set time aside to be with Him. Нужно научиться отделять время, чтобы находиться вместе с Ним. A lot of times I will put on some worship music and play some worship music while I'm praying. Часто я включаю музыку поклонения, прославления и молюсь. And just bring yourself into the presence of God. И просто нахожусь в присутствии Бога. Worship is a key because the Bible says he inhabits the praises of his people. хвала и поклонение это ключ, как сказано в Библии, что он uh, живет в славословии своего народа. So И когда мы начинаем поклоняться Господу, тогда Его присутствие находится среди нас. И uh, в буквальном смысле мы пропитываемся им в Его присутствии. Well, it's a very important thing if you're going to develop that kind of depth of relationship with Him. Это очень важно, если вы хотите иметь такие глубокие отношения с Ним. Amen. So there's some other things and other steps I'm going to share with you uh, when we have uh, after we've had a break. После перерыва мы будем говорить о следующих шагах. Let's take a ten-minute break. Давайте снова перерыв. Okay.